zenu maombi yenu ushirika wenu mimi nataka niwaambie ya kwamba tulikubaliana na nyinyi wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya lazima tupange mambo ya maendeleo ya hapa Meru ndio ndio tumetengeneza karibu kilomita tano ya barabara ya Lami Meru County si ni kweli hapa mlikuwa na stima watu 1045 sasa hizi tumefikisha watu elfu mia moja na sabini Hapa Meru amuko kuwa na hospitali ya ICU tumeweka equipment sasa katika Meru Hospital ya shilingi milioni mia tano sasa muko na ICU tumeweka hospitali nyingine kule Nyambene milioni mia tatu ndio muweze kupata matibabu ya sawa sawa tunakubaliana Hapa hapa Meru tumejenga technical training colleges tano mpya kwa sababu tunataka vijana wa Meru County wapate nafasi ya kusomea ufundi teknolojia na taaluma zingine zingine ndio tuweze kuwapanga na mambo ya ajira wakati tunaenda mbele <coughs> Tuna, tunaelewana jameni watu wa Meru tunaelewana lakini leo nimekuja hapa specifically makusudi kuwaambia hii barabara yenu ya kutoka hapa Kidhirone kwenda pale Rubiri mpaka iungane na Nkobo hiyo ni kazi yetu ya kwanza baada ya tarehe tisa mwezi wa nane tuweke pesa ndio hiyo barabara itengenezwe Tunaelewana jameni Ndugu zangu watu wa Kidhirone tunaelewana Lakini sasa mimi nataka niwaulize Si nyinyi mnajua tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine <laughs> muko, muko na habari ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali eh sasa mi nauliza nyinyi watu wa Kidhirone na hapa Imenti Central nyinyi mmejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa <laughs> ati amupangwi ngwi eh Ati Kidhirone mmesemaje? Na Imenti Central? Na Meru? Mmekataa kupangwa? Sasa waja, waja mimi niwaulize. Sisi sisi ndio tulipanga ile serikali ya 2013. Sisi sisi ndio tuliunga mkono uhuru Kenyatta. Na kura zenu. Tukatengeneza serikali 2013. Si tulitengeneza serikali 2017. Mimi nauliza nyinyi kitendawili alikuwa na sisi na ule mama Martha Karua alikuwa na sisi si walikuwa wanatupinga sasa mimi nataka niwaulize yani ati kuna watu wako na kiburi na wako na madharau ati wanasema sisi watu wote karibu milioni kumi ambao tulitengeneza serikali 2013 tukatengeneza serikali 2017 ati hakuna mtu kati yetu anaweza kutuongoza ati mpaka wameenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi sasa si hiyo ni madharau si hiyo ni matusi mimi nauliza nyinyi wale wako Nairobi wakipanga hiyo maneno ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua wale wako Nairobi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema na mwaka huu si tutawaonyesha mwaka huu watajua hawajui ati mwaka huu watajua ati watajua ati watajua <laughs> yani waja waja tuambiane ukweli Wacha tuambiane ukweli. Sasa nyinyi watu wa Kidhirone ati ile muti ya kitendawili hajajenga lami. Hajui kujenga barabara. Hajui mambo ya stima. Hajui mambo ya hospitali. Hata kanisa hajui mahali mlango imeangalia. Sasa <laughs> Sasa mimi nauliza nyinyi. Mimi nawauliza Ati ile kazi kubwa anataka kuja kutufanyia ati akuja abadilishe katiba aongeze mamlaka ya rais aongeze vyeo ya viongozi ati aanzishe rege tena 
mi, mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Githirone na hapa Imenti Central mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza mnataka tubadilishe katiba ama uchumi katiba ama uchumi katiba ama uchumi wale wanasema uchumi nione wale wanasema uchumi nione na ndio tumesema na ndio tumesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu mumeona kwa ile manifesto yetu mpango tuko naye tumesema ajenda yetu namba moja ni kuweka pesa kwa kilimo ili tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya <coughs> tunaelewana jameni tumesema tukimsaidia mkulima apate mbegu ya sawasawa apate mbolea ya sawasawa na apate soko kama ni mkulima wa chai apate soko ya sawasawa kama ni wa kahawa kama ni wa maziwa tunaweza kutumia kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida nyenye mnanielewa na ndio tumesema tutapunguza gharama ya mbolea hiyo iko shilingi elfu sita na mia tano tutaleta elfu mbili na mia tano hapo chini tunaelewana na tuwapangie soko kama ni chai badala ya kuuza chai ikiwa vile ilivyo tutafanya ile inaitwa value addition ndio mkulima aweke pesa zaidi kwa mfuko yake kahawa hivyo hivyo na mazao yale mengine hivyo hivyo ili kilimo itumike kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida ama ni aje jameni jambo la pili tumesema mwaka huu hawa vijana wetu wa Kenya tumesema vijana tuko nao milioni tano ambao wamemaliza shule tunataka hawa vijana tuwapangie ajira na ndio tumesema kwa mambo ya leather mambo ya textile mambo ya agro processing value addition manufacturing tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana <coughs> vijana tunaelewana mtu asikuja hapa akasema ati kijana tibi mwambie hapana hiyo ni upuzi ama ni aje tunaelewana mimi nauliza nyinyi watu wa Githirone si hawa vijana ni watoto wetu jameni si tumewasomesha si wengi wamemaliza shule tusipopangia hawa vijana ajira si hawa vijana tutawapoteza ndio nimesema mwaka huu tunachukua pesa ya serikali bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana tumekubaliana tumekubaliana jambo la tatu tunasema wera ni wera tunasema kazi ni kazi ama niaje bwana hata kama biashara yako ni kidogo usikubali mtu akitendawili atuletee upuzi na, ma, na kiburi na asituletee madharau ati hao watu wazimio ati wanasema watu ya boda boda ni wakora ati anasema mama mboga ni takataka ati wanasema ati mtu ya kuuza mtumba ati anauza nguo ya maiti si hao watu wako na kiburi mingi si wako na kiburi mingi Tunawaambia mwaka huu watajua wajui. Hiyo kiburi watakoma. Tutakutana na wao. Ama niaje? Na mimi natangaza hapa nikiwa Kithirone. Tumesema tunaweka bilioni hamsini kwa biashara ya mtu wa chini. Hawa mama boga hawa. Na hawa watu ya boda boda. Ama niaje? Tunaelewana? Unajua sisi tumetembea Kenya hii nimefanya harambe nyingi ya kina mama nimefanya harambe nyingi ya boda boda mpaka mumesikia ule mzee wa kitenda wili anapiga kelele oh huyu William Ruto anatoa wapi pesa sijui amepatia na milioni mbili sijui alipatia na milioni moja kwa mama mboga mimi nataka nimwambie mzee wa kitenda wili waacha kulalamika shilingi milioni mbili milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu tutachukua bilioni hamsini pesa ya serikali tuweke kwa biashara ya hao watu wa chini <coughs> tunaelewana jameni mimi nauliza nyinyi kwani mama mboga si analipa ushuru hata mtu ya boda boda si analipa ushuru iko makosa tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mama mboga ah, watu hawaje kiburi bwana ama niaje tunakubaliana hiyo ndio Kenya lazima tubadilishe mwaka huu 
Watu wa Kithirone muko tayari? Kithirone muko tayari? Jambo la ine tumesema kila mmoja wetu tunataka aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote. Bima tumesema bima ya afya ile NHIF mnalipa saa hizi shilingi 500 kwa mwezi kuanzia Disemba mwaka huu mtakuwa mnalipa shilingi 300 na wale ambao hawana pesa ya kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya tunaelewana tunaelewana so mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Meru mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja Mungu tayari. Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Arambe. 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 Yudie. 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 Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. <laughs> Naona mko chonjo sana nyinyi watu. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Tutaunda hii serikali pamoja. Sasa mimi niko na swali mbili peke yake. Niko na maswali mawili. Mtanisaidia kujibu? Only two questions. Swali ya kwanza. Nyinyi Kitherone na watu wa Imenti Central Mumesema mnataka tubadilishe katiba vile kitendawili anasema ama tubadilishe uchumi vile mimi ninasema. Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Hebu nione wana nasema uchumi. Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira hawa vijana. Na tupange biashara yenu. Na tupange kilimo. Ni kweli? Jambo la pili, swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukipanga na juu kampuni kubwa wale wanajulikana mabwenyenye ati wakifaidika itakuja chini polepole pole, mngojee huku chini mmengojea miaka hamsini haijafika huku chini mnataka tuendelee kupanga na juu mngojee chini hamujui itafika lini ama mnasema tubadilishe tuanze na chini tubadilishe tuanze na chini huku chini ndio tupange ajira hawa vijana kwanza hapa chini na tupange biashara yenu kwanza hapa yeah. chini yeah. na tupange kilimo yenu kwanza hapa yeah. chini yeah. alafu tupande na kila mtu yeah. mnasema tuanze chini yeah. alafu twende juu yeah. tuanze bottom yeah. alafu twende up yeah. bottom yeah. bottom yeah. bottom yeah. bottom yeah. bottom hapo yeah. <laughs> yeah. yeah. nione watu wa bottom up bottom up bottom <laughs> Tumekubaliana. <laughs> Kithirone tumekubaliana. Eh hey, mimi naona mko chonjo sana nyinyi watu wa Kithirone. Ah mmenishangaza. Sawa. Sawa. Sasa. Waja nimalizie. Si mnajua mimi nashindana na ule muti wa kitendawili. Ule muti wa risasi moja. Si ndio? Sasa nyinyi mimi nauliza nyinyi hiyo mashindano ni mashindano ya sura ya urembo ama ni ya kazi? Si ni ya kazi. Na si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Hapa Meru, tuache ya Kenya, hapa Meru. Mimi nikiwa deputy president, nimekuja hapa mara nyingi mambo yenu ya barabara. Tumejenga barabara kilomita tano Ni kweli ama si kweli? Hapa tumeweka hospitali yenu ya hapa Meru tumeweka milioni tano muko na ICU saa hizi ni kweli ama si kweli mlikuwa na stima watu 1045 saa hii imefika watu 1170 ni kweli ama si kweli tumejenga technical training colleges tano hapa Meru mpya ni kweli ama si kweli nauliza nyinyi sikitendawili alikuwa prime minister kazi yake hapa Meru iko wapi kazi yake iko wapi kuna barabara kitendawili ametengeneza? Sitima ametengeneza? Mambo ya maji ametengeneza? Hata sadaka peke yake kanisani mumeona amelete sadaka yote kanisani. 
Sasa Sasa mimi nataka niulize nyinyi atikiraitu anasema tupigie mtu ya kitendawili Kwani anaona sisi ni wazimu? Anaona sisi ni wajinga? Mimi nataka niwaulize kura yenu si mmesema nyinyi ndio mtaamua? Kura yenu ni ya kitendawili hana kazi ama ni ya hasla kazi yake mmeona? <laughs> Hebu nione kura ya hasla hapo nione kura ya hasla. <laughs> na mimi nauliza nyinyi. Mtatupatia kura ya huyu mjumbe wetu Jameni Moses Kirima. Huyu Moses Kirima. Huyu <coughs> Moses Kirima anatosha matoshi. Kirima Moses anatosha matoshi. Hebu nione kura ya bishop. <laughs> Na wauliza jameni. Kutatupatia kura ya huyu mjamaa anaitwa Gadore Murungi. Huyu Gadore Murungi. Tunataka Gadore Murungi awe seneta wa Meru. Gadore Murungi anatosha matoshi. Gadore Murungi anatosha matoshi. Na huyu Gadore Murungi wameungana na Medeka Lenturi wapi kura ya Medeka Lenturi jameni yawe gavana wetu watatu hapa Meru wapi kura ya Medeka Lenturi jameni mtatupatia huyo Medeka Lenturi awe gavana wetu na tuko na mama mama anaitwa Kailemia wapi mama Safi anaitwa mama Safi Wapi kura ya mama Safi Jameni? Asante sana mam. Na huyo mungwana mtu ya hapa kijiji anaitwa anaitwa Kaimenyi. Wapi kura ya Kaimenyi? <coughs> Mbona tupatie huyu Kaimenyi awe anachunga boma hapa nyumbani? Hebu nione kura ya Kaimenyi, ye kura ya Kaimenyi. Sasa mimi niko na maneno kidogo ya mwisho. Si mmesikia wale watu ambao hawakutupigia kura. Nimeona watu ya azimio sijui ni kuzimia ama sijui ni nini. Watu ya kuzimia. Ati watu ya kuzimia ati wanazunguka wakitangaza ya kwamba sijui William Ruto, sijui alisukuma uhuru Kenyata. Mimi nataka niwaambi niwaulize. Mimi nataka niwaulize. Nyinyi watu wa kuzimia. Waacheni utapeli. Waacheni hipokrisi. Sijui kama tunaelewana. Watu wa kuzimia tunataka tuwaambie forget about the hypocrisy. Waacheni kuwa matapeli. Ati saa hizi wanajifanya ati wanatetea uhuru Kenyata. Sasa nyinyi watu wa kuzimia Hamujawahi kumpigia kura uhuru Kenyata. Hamujui tulimfanya uhuru Kenyata awe rais kwa njia gani. Saa hii mnajifanya. Oh William Ruto amefanya. Oh William Ruto hajafanya. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia. Nyinyi hamujui ni nini tulifanya ndio uhuru Kenyata awe rais. Waacheni utapeli. You have no business giving us lectures on our relationship with Uhuru Kenyatta. We are the ones who made Uhuru Kenyatta president by our campaign and by our vote. You have never voted for him. Stop the hypocrisy. You cannot pretend today that you know Uhuru Kenyatta and you value Uhuru Kenyatta than us who made him president. Wacheni ukora na wacheni utapeli. Kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia. Hata hiyo vitu mnazungusha kwa maredio ati, ati William Ruto ati sijui alisukuma uhuru Kenyata na mna gani? Kwani mlikuwa mnataka uhuru Kenyata awache kiti ambayo sisi tulikuwa tumeamukia saa kumi na moja kwenda kumpigia awe rais tuwaache nyinyi watu ya kuzimia? Wendeni kabisa. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Meru. Mimi nataka niwaulize sisi ndio tuliamuka asubuhi na mapema. Komera komera. Dera kodera ku. Kwenda kuchagua uhuru Kenyata. 
nyinyi mungetaka mimi ni muruhusu uhuru kenyata awache ile kiti sisi tulikuwa tumemtafutia ati awache mtu ya kitendawili ah ya watu wakwende kabisa sijui kama tunaelewana hata kama hata kama mimi nilimlazimisha uhuru kenyata awe rais iko makosa iko makosa si kwa sababu yeye ni rafiki yangu hata kama nilimlazimisha awe rais iko makosa nyinyi watu wa kuzimia wacheni ujinga bwana wacheni utapeli wacheni hypocrisy you have no business ama niaje ati wanazungusha wanazungusha sijui wamerekod wapi wanazungusha ati oh william ruto sijui alikuwa analazimisha uhuru kenyata awe rais oh sijui nini mimi nataka niwaulize siku ile maraga mimi nataka niwaulize siku ile maraga alisema ya kwamba uchaguzi wetu ubatilishwe ati turudi kwa uchaguzi nyinyi mlikuwa mnataka ati uhuru kenyata awache kurudi kuchaguliwa tena hata kama mimi nilimlazimisha nilifanya makosa Ah, watu wakwende bwana. Ama niaje? Tunakubaliana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hata hata kama nyinyi mungekuwa mimi, mungekubali ati uhuru Kenyata atuache kwa mata. Na tu vile tulikuwa tumemzukuma mpaka amepata kiti. Ati awachie mzee akitendawili. Kwani sisi ni wajinga? Ah, nyinyi kwendeni. Ama namna gani? <laughs> Tumekubaliana jameni. Arambe. Arambe. Na niwaambie hiyo watu wa kuzimia. Kwanza mimi ndio nilifanya campaign kubwa. Nilikuwa naamka mapema, nafanya mkutano tatu kabla rais hajafika na ni kwa sababu ni rafiki yangu nilimsaidia. Na hakuna vile ningewacha ati kitendawili amunyang'anye hiyo kiti. No way. Yo, hata kama ni kusukuma yeye kiasi gani lazima nisukume yeye kwa sababu there is no way vile wananchi hao walikuwa wameamka mapema kutafuta hiyo kiti ati sisi tuende tuwaje yeye kitendawili huko barabarani achukue kiti yetu ah kuna kitu kama hiyo hata wewe unakubali ah hiyo ni story ya bure tumekubaliana jameni tumekubaliana wachi huyu jamaa anaitwa Kirima atuongeleshe wapi nuri ya Kirima Leo tumeleta Libit the president Kevirone mmefurahi ama mamu ya furahi Na kwa sababu sisi ni watu wa kufanya kazi Siasa tunawekanga nyuma kazi tunaweka mbele si kweli Kwanza nitumkaribisha nyumbani kwetu Na kumkaribisha kwetu nataka tumununulia iku kutumeona hapa mmekubali Simu gani akikuja kwa watu wananunuliwa sawandi? Wale wale watu wako kwa gari kuna mambo iendelee hapa na ni sawandi tunataka kunulia mkubwa. Haya, kuna mambo mengine. Haya. Enda, patia kuku. Patia kuku makamu wa rais. Enda hapo mbele. Huyu mchichana ngoje? Makamu wa rais tumekununulia kuku kama sawandi chukua eh hey, kama watu wa Kedirone haya eh hey. eh hey. chukua kuku haya 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 asanti haya asanti 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 okay hiyo ni sawandi kutoka kwa watu wote wa Kedirone on the behalf si sawa sawa na wewe kijana ukujia 2000 hapa. Haya. Ngoja tuseme taabu zetu kidogo. Kwa sababu tuna taabu zetu zile makamu wa rais atatutimizia akiwa rais. Si kweli? Haya. Taabu kubwa ile tunayo hapa makamu wa rais. Taabu kubwa ni watu wa maziwa. Hapa watu wa maziwa wamesema wanataka kupatiwa kura. Ile kura ya maziwa 2000 ndio hiyo. Wapi chama ni wa maziwa? Chama ni
patia makamu wanaisi ile proposal ya, ya mambo ya maziwa makasi toka hapo makasi 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 kuna watu wanaingilia mambo yetu sana chukua hiyo makamu wanaisi haya hiyo ni mambo ya kuomba kula ya maziwa wanaomba wabadile kitu wa kuweka maziwa baridi hawa ni wakulima wa ngombe hapa mambo ya kura yako tulimalisa, tulimalisa kitambo kura ya kitandawili hakuna hapa yote ni yako kwa hivyo tunakuambia mambo yetu kidogo kidogo ile iko utusaidie haya kutoka hapo haya motuma motuma wachana na huyo mambo ya mewani wachana na huyo chukua huyu mambo ya maziwa hii haya tukitoka hapo kuna mama hapo wako magamu wa rais hapa tuko hii kedhirone kuna mama hako mocha kutoka tare 23 mwesi wa sita mpaka walewa tuja muzika kwa sababu ya mbilo kubwa ni kwa liyama zi kweli sasa hii mambo ingine uyu mama anambilo ya shiringi milioni moja watu wa mechanga hii kedhirone yote wa meshindwa ni kwa liyama zi kweli haya uangalia bilo utatusaindi hapo kidogo na nikimalizia kwa sababu namalizia mkubwa tumefurahia kuna mama hako hapa naye ana ugonjwa wa roho anataka 26000 shillings pia tunachanga hako hapa mama mkubwa sisi picha iko mama wapi haya ndiye huyu huyo huyo mama huyo 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 ana ugonjwa ya roho na nikimalizia sisi tumeshukuru tume barabara ya kutoka Kedhirone kwenda Kariene kwa sababu ilifungwa kwa sababu nimesimama na wewe na wewe tukiingia the first and the days uone vile umetusaidia hospitali ya Kidongo iko level 4 kwa sababu county government imetunyima maendeleo kwa hiyo hospitali tunataka utusaidia iwe level 5 ili serikali kubwa iingilie si kweli kutoka hapo ya mwisho yangu hii sehemu ni ya wakulima wa maziwa mingi kuna ile inaitwa kitu factory ya maziwa ili maziwa tufanye yogati hapa ingine tuweke tuuse siku nyingi 90 days six months ili tukiuza lita moja shilingi mia moja kuna makosa hapo kuingine kura tunasema tuko na wewe na tuendelee kuwa pamoja na kama vile kebake walikuwa na keraito 1992 Ki, kama vile kebake walikuwa na muiraria 1992 kama vile kebake walikuwa na mwiralia makamu wa rais ni rafiki wetu asanti sana Mungu ambariki asanti Mungu na mama hapa nasikia kwa mgonjwa chukua hii hii ni 1050 haya Wacha tumsikie deputy captain wetu Rigadhi Gashagwa. Kedhirone <tos> amjambo. Mugeni. Mugeni kaire. Kedhirone muriega. Muriega rigi. Gaivia ishia na mwana ni agosho mwana ni agosho. Kedhirone muri okuo. No muometie. Ona sia ni nakara. Ona moga na bei ya motu. Na makuta makoru ga irio. Makogera na kija chupe. Na nabuni wa weraba. Munajua tu kona nafasi ya kuchagua kiongozi akuje apunguze bei ya unga. Tareki ngapi? Eh? Mwezi gani? Saa ngapi? Eh? Saa ngapi? Atuza 12. Ah bana mtachelewa saa 12 mtachelewa. Unajua hii kura lazima tupige kabla hii mzee akuzimia kuamuka. Si mnajua anaamuka saa 4? Tunataka tuamuke saa saba Tuende tupige laini saa 12. Ikifika saa ine kura imefanya nini? Hii mzee akiamuka saa ine akuta maneno imefanya nini? Nikuwa ndio hicho. Unajua 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 watu wetu hapa wa Central Imenti sisi tuna uzuni kubwa sana 
tulimchagua huyu William Ruto amsaidie uhuru Kenyatta kweli ama uongo na siku uhuru Kenyatta alikuwa anasaidiwa na Ruto mambo yetu ilikuwa sawa sawa bei ya unga wakati William Ruto alikuwa akisaidia uhuru Kenyatta ilikuwa shiriki tisaini uhuru Kenyatta rafiki yetu akaamua hataki Ruto akatafuta ile mzee ameaka themanini atiamsaidie Huyu mzee kuja imetoka shiriki tisaini mpaka miambili na thalathini. Kweli ama uongo? <coughs> Kweli ama uongo? Tunataka tumchague Ruto akiwa rais apuguze bei ya fertilizer kutoka elfu sita mpaka elfu mbili mia tano. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Alafu hao wasasi wetu wa polisi pia tumepanga maneno yao. Wapate mshahara mzuri. Wawache kuchukua kitu kidogo si ndio? Si ndio? Tunataka officers wakae vizuri na raia. Wakuwe marafiki ya raia. Wakipata wewe usiku umekula chupa mbili tatu ya kutafuta uzingizi. Wakikuweka land kuruza wasikupeleke polisi wakupeleke nyumbani kwa bibi yako. Negwa. <coughs> Negwa. Waita nione kule ya William Ruto, William Ruto, William Ruto, William Ruto. Asanteni. Aya. Huyu huyu mjumbe wenu. Huyu mjumbe wenu anasema mko na mtu ambaye muna mnahitaji usaidizi si namna hiyo? Anaitwa nani huyo mama? Ako moja ri eh? Catherine Kinoti. Poleni sana kama mko na matatizo hiyo na mnasema bili yake iko kubwa si ndio? Lakini wewe wewe Moses si kazi yako wewe utapanga harambe. Haya. Wacha nimpatie 1300 huyu jamaa. Alafu ataenda hiyo ingine mtakusanya. Si namna hiyo? Sasa watu wa Kidirone tumekubaliana jameni. Tumekubaliana tunaunda hiyo serikali pamoja. Hebu nione wala wanasema tutaunda pamoja. Hapa niko na ndugu yetu Profesa Kedure Kendiki wapi makofi ya kedore kendeke hapa tuko na ndugu yetu Justin Bidan Muturi wapi ndoro ya Muturi speaker wetu wa National Assembly na sisi wote ni jeshi moja tumekubaliana jameni kidhorone